Dear 11th Standard Students, I am Metro Karanagaran. In exercise number 6.2, a 150 meters long train is moving with a constant velocity of 12.5 meters per second. Velocity, velocity is given as 12.5 meters per second. What is the formula for velocity? Velocity, velocity is equal to distance travelled by time. Am I right? Distance travelled by time is equal to velocity, 12.5. I am going to change distance as y, distance as y, time as x, distance as y and time as x is equal to 12.5. Now uh, coming to uh, x axis, y axis coordinate. I'm going to draw a straight line. In the straight line, the slope is 2.4 formula, theta and then minus of x coefficient by y coefficient. You can see the number of two lines in the 11th standard. You can see the graphical method in the 11th standard. The graphical method is the graphical method. In the distance by in the distance. The ratio of this distance by this distance. In the distance, you can see the number of y. Y distance. In a Y ki parallel agnal, it's a Y distance. In the distance kubar na X. Apo slope kandu pudi kirtu kuk unnoor method arukudu. Rate of change. Apo nisul vahangu. M is equal to Y by X. Y by X na the distance of Y axis and distance of X axis. Graphical method nisul vahangu kubar. Graphical method. Graphical method. Ninge differentiation lam paakum modhi in the concept of the ninge kattu karam. Ipinge slope is equal to the ratio of small change in y by ratio of small change in x. Apo y by x. Itha x adha na inna vetschirikkan time. Apo inna sotu vetschirikkan. Itha distance. Apo inna vetschite train oda ye. And the velocity curve arukkudu parang equation of motion. Adho a straight line na pootru karam. Apo m is equal to y by x n badu pudu vishyo slope is equal to y by x. Apo m is equal to நீங்கள் y by x இங்கு இருக்கிறது நால் இது நீங்கள் இன்னாவா யூஸ் பணிக்கிலாம் நான் slope வா யூஸ் பணிக்கிலாம் யார் என்ன 12.5 இது ஒரு புது விஷ்யும் நீங்கள் கத்துக்குனோம் okay வா அப்போ slope என்றால் velocity velocity இல்லை actual distance by time distance நீங்கள் y axisல் எடுத்துக்கிட்டு time y x axisல் angels 12.5 இப்போது சி கண்டு புஷ்டு நான் நமக்கு வேலம் முடிஞ்சில்சி equation of train அதா equation of motion of the train கண்டு புடிச்சில்லாம் அப்போ y is equal to 12.5 into x plus cல வந்து நம்ப சம்ம் நின்னு போச்சி c எப்படி கண்டு புடிக்கிறது நல்ல கோனிங்க இதுதான் நம்பலோடைய train train உடை measurement பார்த்தீங்கள் நான் 150 meters train உடை measurement 150 meters இங்குதான் train உடைய starting head இருக்குன் வைச்சு இங்கு train உடைய first box இருக்குது இங்கு அது உடைய engine இருக்குது இதுதான் engine இருக்குறை எடம் இதுதான் train உடைய tail இருக்குறை எடம் train உடைய tail இருக்குறை எடம் இது 150 meters உப்போ நீங்கள் running உடைப் பொருகின் வைச்சு இங்கு அந்த gun சத்தம் கேட்ட வடனே அல்லது whistle சத்தம் கேட்ட வடனே அடுத்த second A உங்களுடைய வடம் நான்துரும் அந்த starting point வந்து நீங்கள் நகந்து ஓடிடுவீங்க ஏனா நீங்கள் ஒரு line கடையாது நீங்கள் ஒரு point மாதிரி அனா train பாத்தின்னும் ஒரு மிகப்பெரியின் line மாதிரி இருக்கும் பாகர்த்துக்கு நீங்கள் whistle அடிச்ச வடனே அல்லது green flag காட்டன And the first, and the engine on the first point, you can see a post in the middle. This is a starting post. This is a flag. Go to the flag. One second, two seconds, three seconds, four seconds. If you go to the railway station, you can go to the train. Then you can go to the train. Then you can go to the train. 
கொஞ்சம் செகண்டுக்கு அப்புறம் தான் கடைசி பெட்டி எதை தாண்டி போயிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளாக் இருக்குது பாருங்கள் நம்ம ரயில்வே ஸ்டேஷனுடைய ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு அதை தாண்டி போயிடும் அப்போ பிளாட்ஃபார்ம் தாண்டி போயிடுச்சுன்னா நீங்கள் அதுக்கப்புறம் ட்ரெயின் ஏற முடியாது அப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நான் டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் தான் நான் டைம்னு எடுத்துருக்கேன் எக்ஸ் இஸ் மை டைம் எக்ஸ் இஸ் மை டைம் ஒய் இஸ் மை டிஸ்டன்ஸ் அப்போது என்னுடைய டைம் ஜீரோவாக இருக்கும்போது என்னோட டைம் ஜீரோவாக இருக்கும் பொழுது நான் இப்போ தான் விசில் அடிச்சிருக்கிறேன் ட்ரெயின் ஒன்றும் கிளம்பலை இப்போ தான் நான் க்ரீன் ஃப்ளாக் காட்டினு இருக்கிறேன் அப்போது எவ்வளோ ட்ரெயின் பேலன்ஸு பிளாட்ஃபார்ம்ல இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் ட்ரெயினும் பேலன்ஸ் அங்கேயே தான் இருக்கும் கிராஸே பண்ணியிருக்கார் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல்டு பை ட்ரெயின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று கூட ட்ராவல் ஆகிருக்காது ஆக்சுவலாக அது பிகைண்டில் இருக்குது ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டை தாண்டி போயிருக்கணும் தாண்டியே போயிருக்காது பேக்லேயே இருக்குது அப்போது ட்ரெயினுடைய லென்த் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் நம்ம பேக்லேயே இருக்கும் விசில் அடித்தாச்சு ஜீரோ செகண்ட் ஆகிடுச்சு ட்ரெயின் மூவ் ஆகிருக்கணும் ஆனால் மூவே ஆகலை என்னடா இன்னும் இன்னும் இவ்வளோ பேக்லேயே இருக்கிற அதாவது அந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து பேக் சைடில் இவ்வளோ தூரம் இருக்கிறான் இவ்வளோ தூரம் பேலன்ஸ் இருக்குது பேலன்ஸ் என்றால் நெகட்டிவ் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி இப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ டி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு வரும்போது தான் இது நூற்றி நாற்பது மீட்டர் ஆகும் மைனஸ் நூற்றி நாற்பது அப்புறம் மைனஸ் நூற்றி இருபது மைனஸ் நூறு இப்போ ஒரு பத்து செகண்ட் பாஞ்சு செகண்ட் ஆச்சுன்னு வச்சிங்க அப்போ தான் இந்த ட்ரெயில் இந்த இடத்துக்கு வரும் அப்போ ட்ரெயில் இதை தாண்ட பிறகு தான் ட்ரெயினுடைய கணக்கே ஸ்டார்ட் ஆகும் ட்ரெயிலை வச்சு தான் கணக்கு பண்ணுவாங்க ட்ரெயில் இங்கேருந்து தாண்டி ஒரு மீட்ரு போயிடுச்சு ரெண்டு மீட்ரு போயிடுச்சுன்னா ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து ட்ரெயின் ரெண்டு மீட்ரு போயிடுச்சு மூணு மீட்ரு போயிடுச்சுன்னு சொல்லுவாங்க எப்போதும் இன்ஜினை வச்சு சொல்ல மாட்டாங்க ட்ரெயின் எவ்வளோ தூரம் போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு எதை வச்சு சொல்லுவாங்க ட்ரெயிலை வச்சு தான் சொல்லுவாங்க ட்ரெயில் தான் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மாதிரி அதனால் டைம் ஜீரோவாக இருக்கும்போது ரயில்வே ஸ்டேஷன் விட்டு ட்ரெயின் போயே இருக்காது ரிவர்ஸில் உட்காந்து இருக்கும் பேக்வேர்ட்ஸில் உட்காந்து இருக்கும் இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் உங்களுக்கு இன்ஜின் கிடையாது இதுதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இது கிராஸ் பண்ணால் தான் ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் விட்டு வெளியில் போனதாக அர்த்தம் அது வரைக்கும் அது ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் விட்டு வெளியில் போனதாக அர்த்தம் கிடையாது அது வரைக்கும் ஸ்டேஷனில் தான் ட்ரெயின் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் புரியுதா உங்களுக்கு அதனால் இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் கூட நீங்கள் டிக்ளேர் பண்ண முடியாது ட்ரெயின் கிராஸ் பண்ணிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அப்போது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கும்போது ட்ரெயின் பேக்வேர்ட்ஸில் தான் நீங்கள் பார்க்கணும் பேக்வேர்டில் அளக்கணும் பேக்வேர்டில் அழுந்திங்கன்னா இந்த பக்கம் அழுந்திங்கன்னா நெகட்டிவ் சிம்பிள் வந்துடும் உங்களுக்கு இப்போ மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி எட்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஈக்குவல் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் சி அப்போ சி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி சி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி இதை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த இடத்துல போட்டுட்டிங்கன்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஆஃப் ட்ரெயின் ரெடி இது வந்து ஃபிசிக்ஸ் பிரகாரம் நம்மளுக்கு பிரகாரம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ரெடி ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ரெடி ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஏதாவது ஐஐடி என்ட்ரன்சஸ் எல்லாம் கேட்குறான்னு வச்சுங்க ட்ரெயினுடைய லென்த்து கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் ஈக்குவேஷன் எதுவும் ட்ரெயினுடைய ஸ்பீடும் ட்ரெயினுடைய லென்த்தும் கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஸ்பீடு வந்து ஸ்லோ பேரத்தில் வந்துடும் ட்ரெயினோட லென்த்தை நெகட்டிவில் போட்டு எழுதணும் ட்ரெயினோட லென்த்தை நெகட்டிவில் போட்டு எழுதணும் இப்போ ஒரு மிகப்பெரிய அனக்கோண்டா ஒரு டு பத்து மீட்டர் அனக்கோண்டா நகர்ந்து போகுதுன்னு வச்சுங்க அப்போது அதோடைய ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் போடும்போது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு போட்டால் அந்த லென்த்தை நீங்கள் மைனஸ் சிம்பிளில் தான் போடணும் ஏன்னா எட்டு வந்து கிராஸ் பண்ணதை வச்சு சொல்லக்கூடாது டெயில் கிராஸ் பண்ணது வச்சு <laughs> அது என்ன சார் டைம் டேக்கன் டு கிராஸ் த போல் இங்கே பாருங்கள் இதை என்ன ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் சொன்னேன் நான் ஒரு போல் கிராஸ் பண்ணணும் ட்ரெயின் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இந்த நூற்றி ஐம்பது மீட்டரும் உங்களுக்கு இந்த இடத்த விட்டு போகணும் நூற்றி ஐம்பது மீட்டரும் இந்த இடத்த விட்டு போகணும் அப்போ நூற்றி ஐம்பது மீட்ரும் இந்த இடத்த விட்டு போயிடுச்சுன்னா ஒரு ட்ரெயின் கிராஸ் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போது மைனஸ் நூற்றி ஐ
y na distance traveled by the train adavadhu y is equal to 0 in that edume irukku kuda negative lende ninga start panninga y is equal to 0 potinga na or post cross pannadhukku adhu evlo time edukichu solliralam appo train start aayiduchi onnu or 2 2 second la cross aayidu nam nenchinu irupom ana train platform le ethana second irukku podum dhan kandupidikka porom appo platform starting le or pole irukku nu vechipom பிளாட்ஃபார்ம் ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு போல் இருக்குது எவ்வளோ ஸ்பீடில் ட்ரெயின் போயின்னு இருக்குது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர்ஸில் போயின்னு இருக்குது அப்படின்னா இதை க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆச்சுன்னு கேட்குறாங்க இப்போ இதை க்ராஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன அர்த்தம் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டியில் தான் நீங்கள் கணக்கு ஆரம்பிச்சிங்க மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டிலேருந்து அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி அப்படியே ஏறிக்கிட்டே வந்து மைனஸ் டென் ஜீரோ வந்த உடனே இந்த டெயில் வெளியில் போயிட்டுருக்கோம் அப்போ நீங்கள் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் செகண்ட் கொஷினுக்கு y is equal to zero substitute pannano when y is equal to zero when y is equal to zero appa da neenga enna kandupidipina time taken to cross the pole அந்த போல்னா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் ஏதோ ஒரு குச்சி ஏதோ ஒரு கம்பம் அதை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கான டைமிங் ஓகே அப்போ when y is equal to zero when y is equal to zero இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் இது இந்த பக்கெட்னு வந்துடலாம் அப்போது டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி மைனஸ் இந்த பக்கெட் வந்துட்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபிஃப்டி டிவைட் பை டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் மேலே இங்கிட்டு டென் ஆல் மெட்லே பண்ணிவிடுங்க டென் ஆல் மெட்லே பண்ணால் யூ வில் பி கெட்டிங் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் டைம்ஸ் போட்டிங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேலன்ஸ் என்ன வரும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒரு ஜீரோ டூ டைம்ஸ் வரும் அப்போது டுவெல் செகண்ட்ஸ் ஆகும் ஒரு போஸ்ட்டு ஒரு ட்ரெயின் கிராஸ் பண்ணனா கரெக்டாக பன்னெண்டு செகண்ட் ஆகும் அல்லது பிளாட்ஃபார்மில் இருந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு குச்சி இருக்குன்னு வச்சிங்க அந்த கிரீன் லைட் எரியில் போஸ்ட் இருக்குன்னு வச்சிங்க அதை தான் அங்கே தான் எட்டு இருக்குன்னு வச்சுப்போம் இன்ஜின் அங்கே இருந்து அது கிராஸ் ஆகி வெளியில் போனோம் டெயில் வந்து இதை கிராஸ் ஆகுனா உங்கள் கிளாக்கில் எத்தனை செகண்ட்ஸ் ஆகும் பன்னெண்டு செகண்ட்ஸ் ஆனால் தான் அந்த ட்ரெயின் அந்த போஸ்ட்டை கிராஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கொஷின் செகண்ட் கொஷின் தேர்ட் கொஷின் த டைம் டேக்கன் டு கிராஸ் த பிரிட்ஜ் ஆஃப் லென்த் எயிட் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு ஏன் போட்டோம் நம்ம அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போஸ்ட் என்பது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மாதிரி ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்டுனா ஜீரோ தான் போட்டாகணும் ஆனால் இங்கே பிரிட்ஜோட லென்த் எவ்வளோ எயிட் ஃபிஃப்டி அப்போ எயிட் ஃபிஃப்டியும் அது கிராஸ் பண்ணி ஆகணும் எயிட் ஃபிஃப்டியை கிராஸ் பண்ணணும் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஃபிஃப்டி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் ஹவு மெனி செகண்ட்ஸ் அப்போ அதுக்கு அடுத்த கான்செப்டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஃபிஃப்டி இப்போ கிராஸ் அ போல் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா போல் இஸ் சிங்கிள் பாயிண்ட் அதனால் அதுக்கு டிஸ்டன்ஸே கிடையாது அதனால் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பட் இப்போது பிரிட்ஜை கிராஸ் பண்ணணும் அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் தான் இது எல்லாமே யூ ஹவ் டு ட்ராவல் அ டிஸ்டன்ஸ் த ட்ரெயின் ஹேஸ் டு ட்ராவல் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் ஏன்னா டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ஒய் அதனால் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஃபிஃப்டி கொஷின் நம்பர் த்ரீ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் ஃபிஃப்டி மீட்டர்ஸ் அகெயின் யூ ஹவ் டு சப்ஸ்டியூட் இன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் இதில் தான் வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஆகணும் எயிட் ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ எயிட் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் இப்போ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்டு இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் டிவைட் பை டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் மேலே கேட்டு டென் ஆல் மெட்லே பண்ணிவிடுங்க இப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட் டைம்ஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட்டி செகண்ட்ஸுங்க டுவெல் செகண்ட்ஸ் அப்போ மொத்தம் மூணு கொஷின் தான் கேட்டிருக்காங்க ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷனோட ஆன்சர் தோருக்கு பாருங்கள் திஸ் இஸ் மை ஃபஸ்ட் ஆன்சர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் அதுக்கப்புறம் செகண்டில் டுவெல் செகண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் எயிட்டி செகண்ட்ஸ் வில் பி யோர் ஆன்சர் ஃபார் திஸ் சம் ஓகே தேங்க்யூ